हाय हेलो हर्षद सर हेलो हाय हेलो स्टूडेंट्स सो आज आप सोबत है मिस्टर हर्षद कदम ही इज सी ए इंजीनियर एट यांत्रिक्स टेक्नोलॉजी सो बेसिकली ही इज यूजिंग हाइपोमिश एंड कटिया सॉफ्टवेयर सो वेलकम सर वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल थैंक यू यस सर सो सर मैं तुम्हारी जर्नी ऐकुन घर या फील्ड मध्य कस का एंट्री के लिए तुम्हें फ्रॉम कॉलेज टू दिस जर्नी मैं आवेल सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मी तो स्टार्टिंग दोन हजार एक लॉकडाउन मध्य पास आउट स्टूडेंट है थर्ड इयर सेकंड सेम लाता मी तुम्हार कैड सेंटर जॉइन के नर मे कैड इंजीनियर वह फैलदा एम होता मी सी ए मध्य जाए मटल बहुत स्टार्टिंग मेरा पिंपरी चिंस वाला जॉब लगला होता साइड पैनल्स वगैरह इलेक्ट्रिकल साइड पैनल्स वगैरह होते स्मॉल स्केल होती कंपनी सॉलिड वर्स वर होता है मेरा लिंक इन वरुण ऑफर आई कि सी ए सा फ्रेशर हवा है मैं अप्लाय के तीन महीन तीन एक्सपीरियंस वरती घत होते फ्रेशर एज अ फ्रेशर पी कैड मध्य एक्सपीरियंस होते तीन महीन का पी ए मध्य फ्रेशर होते मैं नवीन होती जर्नी सी ए सा मैं सी ए बदल का स्टार्टिंग कैड पर्यत महित होता कैड पर्यत पूर्ण नॉलेज होता कि कैड इंजीनियर मध्य आता पार्केट मध्य कैड पूब इंटरव्यू खूब वे इंटरव्यू इंटरव्यू मे बेसिकली पूर्ण सॉम टॉम डीएमई च विचार स्ट्रेसेस फोर्सेस एनालिस थोड़क अपन जो सॉम मध्य शिको बेन्डिंग कैंटीन रिलेटेड विचार जी डी एन टी चे वेडिंग टाइप्स टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस सर्व विचार मैं स्टार्टिंग मैं मार्च मध्य जॉइन के सी सा फ्रेशर ती कंपनी तीन मंदिर सोडन दी स्टार्टिंग हाइपरमिश चालू गए हाइपरमिश मध्य तो नवीन होता मैं हाइपर हाइपरमिश नस सॉफ्टवेर कसा यूज करता है संगल स्टार्टिंग कैड अपन जे थ्री डी मॉडलिंग करो जे कैड इंजीनियर करता तो कैड कैड अपने कड़े इम्पोर्ट के हाईपरमेस मध्य ठीक है मिड सर्फस का ट्यूब्स शीट मेटल पार्ट्स थिकनेस दिल्ली थिकनेस का मिड प्लेन का मिड सर्फेस का मिड सर्फेस वरती मेसिंग के लिए जाते कारण मिड सर्फेस वरती मेसिंग के प्रॉपर्टी नर देते जो एनालि करते टाइमिंग प्रॉपर्टी देते थिकनेस देते कारण पूर्ण कैड लाइक सेम थिकनेस नत्येक पार्ट ल प्रत्येक ट्यूब ल प्रत्येक शीट मेटल पार्ट ल थिकनेस वाइज एक वे कंपोनट मध्य डिफाइन के नर मैं थ्री जी स्टैटिक एनालि करता सी एम एस कंपोनट मोड सिंथेसि एनालि करता मॉडल एनालि करता लिनियर नॉन लिनियर स्टैटिक डायनामिक्स अगवेगे एनालि के लिए जता स्टेप बाय स्टेप नर अपने ती जी वेहीकल चार्सेस है आता मैं सद्या वेहीकल चार्सेस वरती करते टू व्हीलर आता थ्री व्हीलर सा स्टार्ट करना शिकतो मैं हलूह तो मजा सी ए मध्य स्टैटिक डायनामिक्स स्टैटिक मध्य थ्री जी स्टैटिक नर सी एम एस कंपोन कंपोन मोड सेंसेस एनालि स्टैटिक मध्य स्टैटिक एक सेपरेट भाग है तो नॉन लिनियर तो कंपोनट लेवल के वेहकल समझा साइड स्टैंड साइड स्टैंड मेन स्टैंड फ्रंट लेग गार्ड सारी गार्ड सारी गार्ड मीन फूड स्टेक होल्डर पैर 
त्या गोष्टींचा एक सेपरेट अनालिसिस केला जातो त्याला ते नॉन लिनियर मध्ये करतात ते कंपोनंट बेसिस त्यानंतर मॉडेल अनालिसिस केला जातो त्यामध्ये आपल्याला त्या म्हणजे डायनामिक्स मध्ये थोडक्यात आपण जी टू व्हीलर फ्रेम जी आहे चासी त्यात कोणते फोर्स अप्लाय केल्यानंतर कोण कोणते मोड्स येऊ शकतात शेप्स येऊ शकतात म्हणजे बेंडिंग बेंड ट्विस्ट कशी होती इन एक्स वाय झेड एक्सिस कशी होते त्याची मुवमेंट कशी होती हे आपण मॉडल अनालिसिस मध्ये करतो थोडक्यात त्याचे अनिमेशन चेक करतो आपण की व्यवस्थित आहे का कंपोनंट कुठला डिस्लोकेट आहे का कनेक्टिव्हिटी आहे का असं केलं जातात बोल्ड फिटिंग व्यवस्थित केली का मॉडेलिंग व्यवस्थित केली का हे आपण मॉडेल अनालिसिस मध्ये बघतो त्यानंतर ते मॉडेल त्यातले जे ती जी फाईल आहे ती आपण एम बी डी साठी युज करतो मल्टीबॉडी डायनामिक्स साठी मल्टीबॉडी डायनामिक्स मध्ये पूर्ण व्हेकल ही स्टेबल केली जाते एका ट्रॅक वरती जे आपण रोड टेस्टिंग ए आर आय कडून करून घेतो ते आपण व्हर्च्युअली करतो आमच्या कंपनीकडे आहे त्यावरून आपण ती त्यांची जी टू व्हीलर फ्रेम आहे ते आपण त्या ट्रॅक वरून हे करतो पास करतो ते त्याला एमबीडी मॉडेल म्हणतात मल्टीबॉडी डायनामिक्स त्या ट्रॅक वरून हा तर ती सेव्हन्टीन किलोमीटर पर अवर ला त्या स्पीडनी आपण त्या वेळेवरून येतो त्यानंतर तिथं कुठे कुठे व्हायब्रेशन येत आहेत कुठं म्हणजे स्प्रिंग ची जी स्टिफनेस आहे ती कमी आहे का जास्त आहे ती एमबीडी मॉडेल मध्ये आपण ते स्टेबल करतो ती व्हेकल त्यानंतर ती मॉडेल स्टेबल झाल्यानंतर ते स्टेबल झाल्यानंतर आपण त्याचा फटिंग मध्ये युज करतो एबीएफ फाईल म्हणून आहे एबीएफ फाईल आपण एमबीडी मधून क्रिएट करतो एमबीडी एबीएफ फाईल मध्ये काय असतो पर्टिक्युलर म्हणजे स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्टिफनेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असे कर मिळतात आपल्याला स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिळाल्या त्याचा युज आपण स्ट्रेस फ्रेम दोन्ही दोन करून मिळतात आपल्याला स्ट्रेस फ्रेम दोन्ही मिळतात विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तर त्यात स्ट्रेनचा आपण काही जास्त एवढा युज करत नाही कारण आपल्याला आपण फटिक मध्ये काय करतो ते एका त्या पर्टिक्युलर चासिसची लाईफ किती आहे प्रत्येक कंपोनंटची लाईफ किती आहे किंवा कुठं क्रॅक जातोय ठीक आहे कुठं चासिसला कुठं क्रॅक जातोय हे आपण पुढच्या कस्टमरला सांगतो फटिक अनालिसिस करून ती एबीएफ फाईल इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला त्या चासिस मध्ये कुठं स्ट्रेसेस जास्त आहेत स्ट्रेसेस मीन्स आपण पर्टिक्युलर फोर्स लावल्यानंतर डायनामिक फोर्स लावल्यानंतर ते कुठं तुटते कुठं क्रॅक जातोय कुठं ब्रेक होते ते आपण अगोदरच प्रिकॉशन घेऊ शकतो आपण व्हर्च्युअली ओके आणि मग तुम्ही हे जे सगळे प्रोसेस करता हे कुठल्या सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही त्याच्या स्ट्रेस अनालिसिस किंवा मॉडेल अनालिसिस कुठल्या सॉफ्टवेअर मध्ये करता मग तुम्ही ओके हायपरमेश पर्टिक्युलर एक हायपरमेश सॉफ्टवेअर आहे आयटीआर आयटीआर हा त्याचा कॉमन आहे कॉमन बेस आहे त्यानं त्यात हायपर व्ह्यू हायपरमेश आणि मोशन व्ह्यू हे आता मी सध्या युज करतो हायपरमेश मध्ये मेशिंग केले जाते आणि अनालिसिस पर्यंत मॉडेल बिल्डिंग केले जाते हायपरमेश मध्ये आणि हायपर व्ह्यू मध्ये त्याचे अनिमेशन चेक करतो आपण हायपर व्ह्यू मध्ये आणि मोशन व्ह्यू मध्ये आपण एमबीडी मॉडेल क्रिएट करतो एमबीडी मॉडेल आपण कशामध्ये क्रिएट करतो मोशन व्ह्यू मोशन व्ह्यू सो बेसिकली मग ऍज अ सी ए इंजिनियर तुमचा जॉब रोल काय यामध्ये एवढ्या सगळ्या प्रोसेस मध्ये ऍज अ सी सी ए इंजिनियर म्हणून तुमच्या रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत माझ्यावरती तर आता सध्या सर्वच आहे माझ्या अंडर सेव्हन टू एट पर्सन आहेत स्टुडंट आहेत जे की सेम माझ्या एजचे पण आहेत माझ्यापेक्षा डिप्लोमा होल्डर्स पण आहेत मी ऍज अ सी ए इंजिनियर म्हणून आता जॉब प्रोफाईल आहे माझ्या इथं ओके सो तुमचे रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हणजे हेच की तुम्ही कंटिन्यू व्हेकल असेस क्रिएट करता टू व्हीलर टू व्हीलरचे सो फोर व्हीलर साठी पण मग एक सिनियर टीम असेल तुमच्याकडे फोर व्हीलर साठी फोर व्हीलर आता आपल्याकडे प्रोजेक्ट नाही आलेले मे बी फ्युचर मध्ये आल्यानंतर मग होईल आता थ्री व्हीलर साठी तर करतो ओके 
सो मग सी ए इंजिनियर ही पोस्ट जी आहे ही म्हणजे तुमच्या कंपनीमध्ये त्यांचा जॉब प्रोफाईल हे आहे की बाहेर अदर कंपनीज मध्ये पण हेच सेम वर्क राहतं सी ए इंजिनियर्सच आणि बेसिकली सी ए इंजिनियर म्हणजे त्याचा फुल फॉर्म काय सी ए चा कम्प्युटर एडेड इंजिनिअरिंग म्हणजे पूर्ण एस ई फायनेट इलेव्हन फायनेट इलेव्हन्ट अनालिसिस पूर्ण लास्ट इयरचा जो सब्जेक्ट आहे एस ई ए हा खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यासाठी पूर्ण सगळं स्टिकनेस स्ट्रेसेस स्ट्रेंथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूर्ण व्हॅल्यू वरती डिपेंड आहे ओके म्हणजे हे सगळं तुम्हाला अकॅडमिक्स त्यासाठी परफेक्ट असायला पाहिजे तुमचं आणि प्लस जे की आपल्याला डिग्रीला असताना माहित नसते हे बरोबर आहे सो तुम्ही हायपर बेश आणि कटिया पण तुम्ही युज केल्या असं मला तुमच्या प्रोफाईल मध्ये समजलं सो कटिया तुम्ही कशासाठी युज करता म्हणजे मॉडेल क्रिएटन सर मग त्यामध्ये कुठले मॉडेल्स क्रिएट केले तुम्ही आतापर्यंत कटिया मध्ये आता मध्ये आमचं आफ्रिकाचा क्लायंट आहे ज्याचं आम्ही टँक केलाय साईड पॅनल केले फेंडर केलाय एक कंपनी आपल्या पुण्यातलीच आहे क्लायंट आहे तर त्यांचे आम्ही पूर्ण व्हेकलच हे करतोय सर्फेसिंग करतोय और स्टायलिंग करतोय रेंडरिंग करतोय पूर्ण ओके सो काही प्रोजेक्ट आहेत का तुमच्याकडे दाखवण्यासाठी कटियावरती किंवा दुसऱ्या कुठल्या सॉफ्टवेअर वरती नाही आता सध्या तर माझा पर्सनल लॅपटॉप असल्यामुळे काय दाखवता येणार नाही ओके चालेल तुमचे पर्सनल तुम्ही जे प्रोजेक्ट केले होते सॉफ्टवेअरचे जेव्हा आपण क्लास मध्ये होते तुम्ही ते प्रोजेक्ट शो केले तरी चालतील जे सॉफ्टवेअर वरती तुम्ही बनवले होते ठीक आहे ठीक आहे चालेल हरकत नाही आता मला हे जाणून घ्यायची की आता सी ए या फील्ड मध्ये आता डिझाईन फील्ड आहे मेकॅनिकल साठी सी ए आहे प्रोडक्शन आहे सो या फील्ड मध्ये आता करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत तुम्हाला काय वाटतंय बेसिकली सी इंजिनियर हे एवढं कोणाला माहित नसते ठीक आहे त्याच्यासाठी तुमचे जे बेसिक नॉलेज आहे सॉम डॉम डी एम ई हे इम्पॉर्टंट पाहिजे माहीत पाहिजे सर्व तुमचे बेसिक सगळे माहीत कम हे पाहिजे क्लिअर पाहिजे त्यासाठी आपल्याला जे डिसिजन घ्यायला लागतो डिझाईन चेंजेस साठी पुढच्या कस्टमरला आपल्याला सांगायला लागतं की डिझाईन चेंजेस कशा प्रकारे केले पाहिजे त्याला स्टिफनेस कशी दिली पाहिजे एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टला कुठं क्रॅक जात असेल तर त्याला तिथं स्टिफनेस कशी दिली पाहिजे त्याचं काय करू शकतो डिझाईन चेंजेस हे सांगता आलं पाहिजे आपल्याला ते डीएमई सॉन्ग आणि टॉम वरूनच समजते ओके सो जर कुणा फ्रेशर्सला जर म्हणजे फ्रेशर्स साठी आता कुठल्या स्किल्स त्यांनी अपग्रेड करायला पाहिजे त्यांच्यामध्ये डिझाईन फील्ड मध्ये उतरण्यासाठी किंवा सी ए इंजिनियर व्हायचं असेल कम्प्युटर एडेड इंजिनियर व्हायचं असेल त्याला तर कुठल्या स्किल्स त्यांनी इम्प्रूव्ह करायला हवेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल तर इमॅजिनेशन पॉवर पाहिजे तर कॉन्फिडन्स पाहिजे आपल्या स्वतःच्या प्रोजेक्ट वरती कि तुम केलेले आणि प्रत्येक जे आपण जे अनालिसिस करतो किंवा एखादा पार्ट आपण डिझाईन करतो ते लॉजिकल पाहिजे कि एक्झाम्पल सर्फेसिंग कर कि तुम्ही साईड पॅनल डिझाईन करत असाल तो फ्रेम मध्ये व्यवस्थित बसतोय का तिथं नट बोल्ट फिटिंग होती का तिथं काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात अटॅचमेंट साठी काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात किंवा तो पार्ट प्रोडक्शन साठी कसा डिझाईन केला जाईल कि तो मोल्डिंग करणार असेल किंवा ब्लो मोल्डिंग करणार असेल तर तिथं काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात त्यानुसार तुम्ही डिझाईन केलं पाहिजे हे थिंकिंग आपण जे क्लास क्लास करताना करत नाही ते मुलांनी केले पाहिजे ओके सो आणि वन मोर थिंग की म्हणजे आता तुम्ही तुम्ही जसं बोललात की तुमच्या 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 अंडर सात लोकांची टीम आहे सो जे फ्रेशर कॅन्डिडेट आहेत किंवा जे डिप्लोमा होल्डर्स पण आहेत म्हटलात तुम्ही सो त्यांच्यासोबत डील करताना तुम्ही कुठले चॅलेंजेस फेस करताय आता काय काय जे डिप्लोमा होल्डर्स असतात ते बेसिकली नवीनच असतात त्या फील्डमध्ये त्यांच्यासाठी म्हणजे सॉन्ग डॉम त्यांना एवढं एवढं झालं नसतं डीएम बेसिक त्यांचं हे नसतं फक्त नसतं त्यांना मग थोडं ग्रास कमी होत डिप्लोमा होल्डर्सला जे डिग्री बी वाले ते थोडे जास्त ग्रास करतात ओके आणि आपण मेशिंग साठी जे क्रायटेरिया करतो 
ठीक आहे क्रायटेरिया म्हणजे मेशिनचा पण क्रायटेरिया असतो की तुम्ही क्वालिटी कशी मेंटेन केली पाहिजे वेल्डिंग किती ठेवली पाहिजे ते सगळं बेसिक जे क्रायटेरिया आहेत जे मेशिनचे क्रायटेरिया आहेत ते फॉलो केले पाहिजे ओके मेशिन क्रायटेरिया म्हणजे जसं की आता एक्झाम्पल देऊ शकता मेशिन क्रायटेरिया बद्दल काही त्याचे एलिमेंट साईज किती पाहिजे आपण जे मेशिन करतो जे एलिमेंट क्रिएट करतो सर्कस वरती त्याची एलिमेंट साईज किती ठेवली पाहिजे किंवा त्याचा फ्लो कसा ठेवला पाहिजे कारण मेशिनचा फ्लो जर व्यवस्थित असेल तर तो जो फोर्स आपण अप्लाय करणार आहे त्या बॉडीवरती त्या चासेस वरती तर तो व्यवस्थित फ्लो होईल जर तिथं ट्रान्झिशन आले किंवा इरेग्युलर सर्फेस इरेग्युलर मेश क्रिएट केला तुम्ही तर तिथं व्यवस्थित इलॉजिकल आपल्याला आउटपुट मिळत ओके सो हे सगळं तुम्हाला म्हणजे सॉफ्टवेअर साठी सॉफ्टवेअर म्हणजे हायपरमेश तुम्हाला यासाठी हेल्पफुल आहे आपल्याला सॉफ्टवेअर येऊन उपयोग नाहीये त्याच म्हणजे आपण एलिमेंट साईज किती ठेवली पाहिजे त्याचा फ्लो कसं मेंटेन करता आलं पाहिजे बेसिक स्किल्स असतात त्यामध्ये ते हळूहळू प्रॅक्टिस नुसार येतात हा बेसिक स्किल्स जे आहेत त्या इम्प्रूव्ह झाल्या पाहिजे ग्रेट सो तुमचा एखादा प्रोजेक्ट आम्हाला ऐकायला आवडेल जो रिसेंट कुठला असेल किंवा तुम्हाला तुम्ही तो शेअर करू शकत असाल आमच्या सोबत मी तर आता बेसिक तुम्ही आता दोन सॉफ्टवेअर तुम्ही आता मला हे केलं मी आता सध्या सिम सॉलिड एक नवीन शिकतोय सिम सॉलिड शिकतोय क्रॅश अनालिस शिकतोय जे की आपले फोर व्हिलर जे पुढचं बंपर असतंय तर ते वॉलला धडकल्यावरती किंवा डॅश झाल्यानंतर किती बेंड झाला पाहिजे त्याची थिकनेस किती पाहिजे त्याचं मटेरियल कोणतं पाहिजे ओके तिथं हा मटेरियल कोणतं अप्लाय केल्यानंतर स्ट्रेसेस कमी येतात थिकनेस किती ठेवल्यानंतर त्याचे स्ट्रेसेस कमी येतात हे आता सध्या बघतोय मी आणि सिम सॉलिड हा सॉफ्टवेअर आहे ना तर तो अनालिसिसचा पार्ट आहे पण त्यात मेशिंग वगैरे काय नसतं आपण कॅड मॉडेल थ्री डी मॉडेल त्यात इम्पोर्ट करायचं त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट करायचे पूर्ण थ्री डी मॉडेल वरती आणि ते डायरेक्ट अनालिसिस ला घेतात डायरेक्ट ओके म्हणजे आपल्याला तिथं मेशिंगचा टाइम असतो कारण सीएमध्ये सगळ्यात जास्त टाइम मेशिन झाला लागतो तर तिथं आपला टाइम असतो त्या सिम सॉलिड मध्ये त्याच्यामुळे मी न्यू डेव्हलपमेंट म्हणून आमच्या कंपनी मध्ये न्यू सॉफ्टवेअर शिकतो ओके ग्रेट सो जसं मी म्हटलं की मला प्रोजेक्ट ऐकायला आवडेल तुमचा सो कुठला प्रोजेक्ट तुम्ही शेअर करू शकता का तुमचा टू व्हीलरचा ओके हाय सो हे सॉफ्ट हायपरमेश मध्ये तू हा प्रोजेक्ट केलाय काय आहे याबद्दल थोडस सांगशील या मॉडेल बद्दल हे फोर व्हिलरचं बंपर आहे पुढचं हे मी हे मी इमॅजिनेशन करून क्रिएट केलंय हे ठीक आहे हे फ्रंट बंपर आहे आणि हे त्याचे कनेक्टेड पार्ट आहेत जे की अटॅच असतात फोर व्हिलरला आणि हे ऑल क्रिएट केली मी एक वेगवेगळ्या सेट क्रिएट केल्या जातात कनेक्टिव्हिटी दिली जाते आणि हे जे कार्ड्स आहेत त्याच्यातून आपल्याला आउटपुट मिळत त्याचं आउटपुट आपण कोणते कोणते घ्यायचे आहेत डी प्लॉट बी प्लॉट टर्मी रेडमी किवर्ड्स जे जे आपल्याला आउटपुट पाहिजे ते हे तुम्ही क्रिएट करता येतात राईट क्लिक केलं क्रिएट तिथे वेरियस कंपोनंट कार्ड किंवा प्रॉपर्टीज क्रिएट करू शकतो इथे मटेरियल आणि पर्टिक्युलर ह्याला मटेरियल असं केलंय ह्याला स्टील स्टील मटेरियल असं केलंय स्टील केलंय पण ह्याला प्रॉपर्टीज मी फायबरच्या दिल्या तर ह्या वॉलचे डायरेक्शन मी अपोजिट साईड नि दिले कारण हा बंपर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मी त्याला डॅश देणार आहे ठीक आहे तो डॅश दिल्यानंतर हा किती बेंड होईल त्याचे स्ट्रेसेस काय येणार आहेत हे आपण बघतो की त्या मटेरियलला किंवा थिकनेस वगैरे काय वाढू शकतो का आपण जे की ते फिजिबल होईल आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ते प्रोडक्शन साठी आपल्याला अफोर्डेबल आहे का 
की पहिले चेक केलं जात मटेरियल कोणता युज करतोय त्याच्यावरती थिकनेस देतो ह्याचा आउटपुट तुम्हाला दाखवतो ते हिथ हायपर मी आता ओपन आहे तिथूनच हायपर व्ह्यू ओपन केला जातो तिथं हायपर व्ह्यू आपण अॅनिमेशन साठी चेक करतो आणि हे मोस्ट मॉडेल साठी बघतो ओके ओके सो हे जे मोशन होते ते म्हणजे काय शो करते आपल्याला ते अॅनिमेशन हा अॅनिमेशन जे होत आहे शो स्ट्रेसेस आणि त्याच ऍक्च्युअल मोशन कसे पाहिजे हे आपल्याला शो करत होते आपण केलेलं लॉजिकल आहे का हे आपल्याला अॅनिमेशन समजत अच्छा सो हे सगळं जे तुम्ही करता हे तुम्ही तुमच्या इमॅजिनेशन पॉवरने आणि स्ट्रेस 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 ट्रेन अनालिसिस ने हे सगळं कॅल्क्युलेट केले हो ओके सो यासाठी मग तुम्हाला हायपरमेश मधून तुम्हाला कंप्लीट अनालिसिस होतोय हो ओके आणि अॅक्युरेसी कशी समजते मग तुम्हाला एक्सपिरियन्स वरून समजते एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स मॅटर त्याला की केलेलं आपण खरंच लॉजिकल आहे का आणि वेरियस प्रोजेक्ट आपल्या हातात घालून गेले ना आपण हँडल केलं ना स्वतः तर मग समजून जात की बरोबर आहे आपण केलेले जे आहेत ते लॉजिकल आहेत आउटपुट ओके हे जे हे जे ग्रीन वाले दिसत आहेत तिथं स्ट्रेस असते तिथं ओके इमोशन क्रिएट होईल जेव्हा भिंतीला डॅश देईल फोरल प्रकारचे त्याच मोशन असणार आहे असं बेंडिंग होणार त्याच ओके सो तुमचा बेसिक जॉब रोल हाच आहे की स्ट्रेस ट्रेन म्हणजे कॅल्क्युलेट करायचं अनालिसिस करायचे आणि व्हेकल व्हेकल असेस क्रिएट करायचे ओके रेड मार्क स्ट्रेस जास्त हे जे बंपर आहे हे इथं क्रॅक होऊ शकतो इथं सेंटर त्यानंतर जे सपोर्ट आहे हे वेरियस टाइम नुसार पण आपण बघू शकतो की कुठल्या टायमिंगला किंवा आता ही एक्सटेंड पोझिशन आहे जेव्हा पूर्ण पूर्ण गाडी ऑलला धडकते अच्छा हा हा इनिशियल कंडिशन टाइम स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो 
तिला इथे आपले आपले मॉडेल इथे फिल्ड लेवल आहे असं समजतो हम्म हे हायपर यू सॉफ्टवेअर मध्ये आपल्याला हे ऍनिमेशन बघायला पाहिजे नंतर ओके थैंक यू क्वेश्चन क्वेश्चन होते कि फ्रेशर्स ने कस तुम्हारा का फ्रेशर्स मेसेज दया का फर्स्ट इयर टू लास्ट इयर पर जो मेकेनिकल जो बेसिक पार्ट है त्याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे इमॅजिनेशन पॉवर जास्त वाढते त्याला आपले जे थिंकिंग आहे ते व्यव चांगली होते आणि जे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मध्ये आहे तो ऍझमशनचा पार्ट जास्त की कुठली पण गोष्ट करायच्या अगोदर आपण त्याच्यावरती थिंकिंग पॉसिबिलिटीज बघतो फिजिबिलिटीज बघतो त्या सगळ्या सर्व गोष्टी बघूनच हे प्रोडक्शनला किंवा आपण ओके सो थँक यू थँक यू हर्षद सर खूप छान झालं सेशन आणि ऑफकोर्स म्हणजे स्टुडंट्सला डिझाईन डिझाईन ऍज अ डिझायनर डिझाईन इंजिनियर प्लस सी ए ई हा पण एक स्कोप आहे त्यांच्यासाठी हे त्यांना म्हणजे आज लक्षात आलं असेल बाय युझिंग हायपोमेश अँड अदर सॉफ्टवेअर ऍज वेल सो थँक यू थँक यू फॉर युअर टाईम अँड येस हॅव अ Thank you for your time. Yes. Yeah. Bye. Bye.